tapestry of our faith is woven with the lives, sacrifices, and experiences of great leaders. Their stories inspire us. Their lives teach us. Their faith leads us forward. everyone and welcome. Thank you for joining us for our first episode. Our guest today is one of the beloved leaders in the apostolic movement in the Philippines with the United Pentecostal Church, former national youth president and the national director of the World Mission Department of the UPC Philippines. He is currently the general presbyter of the national capital region and the senior pastor of a thriving church in Quezon City, the PARC, Reverend Cesar Pistanio. Wow, what a tremendous testimony, Pastor, no? Uh, actually, narinig ko na tong testimony na to, but I can't get over it dahil talagang uh, very powerful testimony. Isipin mo, seven kayong lahat na lalaki, lahat kayo nasa ministry. No? Yes. When I was, when I was growing yes, up, yes, sir. Uh, in the late, uh, probably, uh, na, na, meron na akong unawa around late 60s, ang mga pamilyang uh, was around in the apostolic circle ay ang mga sarsuelos, yung mga nabalyos, mga umpad, uh -huh. uh, of course, mga kibuloy, galos, pondabilias, galinatos, uh, sino pa ba? Yes. Uh, Aquistas, alcantaras, marami. Marcos, uh, uh, Idralen, uh, sa, sa norte. At I, I'm, I'm sure na marami pa akong hindi nabanggit. In the late, uh, early, if I'm not mistaken, 70s or mid-70s, lumabas ang mga pistanyo, uh, 70s and early 80s, di ba? Ang, at doon nakilala, yes, doon, yes, doon ko narinig ang, ang uh, mga pistanyo family dahil sa isang panalangin at isang uh, pangarap ng inyong ama na makita kayong lahat yes. sa gawain ng Panginoon. How was that? Ano ang yes. ano ang feeling mo tungkol okay. doon sa prayer ng father mo na lahat kayo ay ay uh, gumawa sa gawain ng Panginoon? Yes sir. Um ako po ay nagpapasalamat sa isang ama, you know, na nalaman namin lahat yung kaniyang mga plano. It was during the final service of our Dutch funeral service in the church that our pastor, pastor or the late pastor Francisco Picundo, siya po ang naghayag sa amin kasama doon sa simbahan yung mga attendees at binigyan namin siya ng time na magsalita at sabi niya, mga kapatid at sa mga pistanyo pastors, ito yung sinabi ng papa niyo sa akin na noong siya ay na-convert at nakita niya na lumalaki kami kasi may mga, siyempre, may mga few, mayroon tayo mga ambisyon sa buhay. Ang sabi ni Papa kay Pastor Picundo, sabi niya, wala akong ginawa, Pastor, kung di no, pag aakyat ako doon sa farm, luluhod ako doon sa gitna ng banana plantation, Pastor Ben. Wow. At doon siya luluhod, iiyak sa Panginoon at ang sabi niya, Panginoon, meron akong pito na mga anak na mga lalaki. Ang gusto ko po, kung ipagkaloob at pahintulot niyo na sila ay maging preacher, maging pastor. At isa pa sa kanyang uh, ginawa ay sabi niya, and I am willing to give my life as my covenant to you, Lord. So inoffer niya mismo yung kanyang buhay. Gamitin mo lang sila, Panginoon, at tawagin mo silang lahat at yung buhay ko ang aking ibabayad sa iyo. So after that prayers, si Pastor Mario po yung unang pumunta sa Bible School. Mm -hmm. So dahan-dahang natutupad ang kanyang mga prayers. Then pagkatapos ni Pastor Mario, sumunod si Pastor Joe. Every year, pumupunta ng Bible School. Pastor Mario, Pastor Joe. Pagkasunod, sabay po kaming tatlos. Pastor Oscar, Pastor Romy, at saka ako. And then, pagkatapos namin, sumunod si Pastor Ray, yung bunso. And then, sumunod si Pastor Henry. At sinabi ng aming pastor, 
Nang sabi niya, ngayon nasa ministry na sila, yung pangako ko sa Panginoon ay alay ko yung buhay ko. Pwede nang kunin ng Panginoong So Kristo yung buhay ko. It was a big request, prayer, and a covenant with our Father. Kaya yung kanyang kahilingan, the prayers were granted, dream fulfilled, and the covenant was done. Hallelujah. Kaya with the seven boys, because of the uh, commitment and dedication of our late father, na talagang hanggat ngayon, eh, mahal na mahal ko ang aking ama dahil sa kanyang kabigatan. So to God be the glory, yun po ang naging dahilan, Pastor Ben, yung kanyang prayers, yung kanyang commitment at yung kanyang covenant sa ating Panginoon. Mm-hmm. Doon lang po namin nalaman yun nung final service namin sa aming ama. At malaking pasalamat po namin sa Panginoon sa katugunan sa kanyang mga dalangin. Praise God. Pastor, maaring hindi mo maitatanong, no? Pagka may pagkakataon yes, ako ay nagbibigay ng example tungkol sa family na sa gawain ng Panginoon, hindi talaga maiwasang, hindi maisama ang iyong pamilya sa example. Ito ay isang larawan na kung saan ang, ang prayer ng isang ama ay talagang natupad. At ngayon, yes. at, at kung buhay, kung maaring na makita man ang ama mo, ang naging accomplishment, baga yes, nga, sabi nila, look what the Lord has done. Lahat kayo right. ay nasa gawain ng Panginoon, halimbawa, at uh, talaga namang nakapagbibigay ng kalakasan. So, that is a, that is a testimony that uh, our people needs to know. No? Uh, It's yes. good na malaman yung ating humanity. Minsan nakikita tayo sa pulpito, sa Man. leadership, but hindi nila nakikita ang ating humanity. At pagka nakita nila yun, yeah. magiging masigasig at magiging uh, kalakasan din sa kanilang pananampalataya. 